నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి కూడా ఆ భూమి మీద ఆదాయాలని పొందుతానే ఉంది ఆ సదావర్తి సత్రం అధ్యక్ష ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏర్పడిందో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వ అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారో దానికి సంబంధించి రెండు వేల పద్నాలుగులో అక్కడ శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసినటువంటి కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్ గారు పద్దెనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగు నాడు ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక ఎకరాలు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి నేటి వరకు కేవలం ఎనభై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి ఎకరం మాత్రమే మిగిలింది ఆ దానికి మిగతా భూమి అంతా కూడా అన్యాక్రాంతం అయిపోయింది ఈ ఎనభై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి ఎకరం భూమిని అమ్మే చేయండి అని చెప్పేసి పద్దెనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగు నాడు ఎమ్మెల్యే గారు లేఖ రాస్తే ఎంత విచిత్రం అంటే అధ్యక్ష ఒక నెలే ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది పద్ రెండు వేల పద్నాలుగు నాడు అంటే సుమారు నెల రోజుల్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రెవెన్యూ గారు అమ్మేసుకోండి మీరు ఆ భూమిని అని చెప్పి లేఖ రా లేఖ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే రెండు వేల పదిహేనులో గౌరవ హైకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది ఏమనిచ్చిందంటే ఆ తీర్పు దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి భూములు ఇవి కూడా అమ్మాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలి అని చెప్పి చవటం జరిగింది అధ్యక్ష దానికి అనుకూలంగానే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జీవో కూడా ఇచ్చారు ఏమనంటే భూములు ఇవి అమ్మడానికి వీల్లేదు దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించి ఒకవేళ అమ్మాలి అని అంటే ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలి అని కానీ ఎంత దారుణంగా ఇక్కడ అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి పని చేయించారు అని అంటే ఈ భూమిని అమ్మాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు జివో ఎంఎస్ నెంబరు నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగుని విడుదల చేశారు ఆ నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగుని సెట్ అసైడ్ చేస్తూ జివో ఎంఎస్ నెంబర్ పదమూడుని ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఇది ఒక పక్కన ఈ విధంగా భూమిని అమ్మకూడదని జివో ఇచ్చి మళ్ళా జివో ఎంఎస్ నెంబర్ పదమూడుని ఇచ్చి భూమిని అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పి చెబుతూ ఆయన ఎండోమెంట్స్ సంబంధించిన అధికారులు అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రెవెన్యూ గారి లేఖను అనుసరించి వేలం వేసుకోమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష వేలం ప్రక్రియ కూడా ఎంత దారుణంగా చేశారు అని అంటే అది వేలం ప్రక్రియకి సంబంధించి ఈ టెండర్ పిలవాలి అధ్యక్ష ఈ టెండర్లే పిలవలా పైగా వాటికి తమిళనాడులో తాళంబూరు విలేజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ భూములకి సంబంధించి దినతంతి అనే పేపరు ఆంధ్రజ్యోతి కేవలం లోకల్ ఎడిషన్లో మాత్రమే వాళ్ళు ఆ రోజున అది కూడా చిన్న సైజు ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష విచిత్రం ఏంటంటే చెన్నైలో లోకల్ పేపర్లో చిన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే ఆ క్షణకి సంబంధించి గుంటూరు వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బినామీలు పోయి అక్కడ ఆ క్షణం పాల్గొన్నారు అంటే దీని దీని వెనుకమాల ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏందో ప్రజలందరికీ అర్థమైపోయింది అంతేకాదు అధ్యక్ష అక్కడ అక్కడ యాక్షన్ జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వం ఎండోమెంట్స్ వారు ఎకరం భూమి యాభై లక్షల రూపాయలుగా అప్సెట్ ప్రైస్ని నిర్ణయించారు అధ్యక్ష దానికి ఆక్ష పాటదారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలు పాట పాడటం జరిగింది అంటే తక్కువ రేటుకి పాడారు సామాన్యంగా చెప్పులు చెప్పులకి సంబంధించో లేదా కొబ్బరి చెప్పులకు సంబంధించో ఆశించిన ధర రాకపోతే తిరిగి మళ్ళా వేలం వేస్తారు అధ్యక్ష అలాంటిది ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలకి వేలం కొట్టేస్తా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండోమెంట్ అధికారి గారు చాలా పెద్ద మనసు చేసుకొని అయా ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయల ధర చాలా తక్కువ ఇంకొక ఐదు లక్షలు ఇవ్వండి అని బతిమిలాడినట్టు ఇవన్నీ కూడా మీట్స్లో రాశారు అధ్యక్ష బతిమిలాడినట్టు దానికి ఆ పాటదారుడు ఇబ్బంది పడుతూ ఇంకొక ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు అంటే ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలకి ఎకరం వాళ్ళు పాటను కొట్టేస్తా నిర్ణయం తీసుకున్నారు అధ్యక్ష అప్సెట్ ప్రైస్ ఏమో యాభై లక్షలు ఎకరం పాట మాత్రం ఇరవై ఏడు లక్షలకు కొట్టేశారు కానీ ఇక్కడ అందరూ మర్చిపోయారు అధ్యక్ష ఎండోమెంట్ వారితో సహా రెవెన్యూ వారితో సహా ప్రభుత్వంతో సహా అదేంటంటే భ్రమరాంబ అనే ఒక ఎండోమెంట్ అధికారి సాక్షాత్తు ఆర్టీఐ ద్వారా అధ్యక్ష ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష దయచేసి రెండే రెండు నిమిషాలు 
ఆమె ఆర్టీఐ ద్వారా ఎకరం రిజిస్టర్డ్ వాల్యూ ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఉంది అని చెప్పి ఆమె ఆ పేపర్ని ఇస్తూ ఇది సరైన ధర కాదు అని చెప్పి ఆమె రాస్తే ఆమెని పాపం ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అధ్యక్ష వీళ్ళు సరే ఆ రేటు కొట్టేసిన తర్వాత ఎంత దారుణంగా భూమి మొత్తం అప్పచెప్పాలని చెప్పిస్తే మరి ఇది అందరు నోటీస్కి రావటం మేమందరం కూడా గౌరవ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది అధ్యక్ష గౌరవ న్యాయస్థానం దీని మీద చాలా సీరియస్గా స్పందించి వాళ్ళకి మొట్టికాయలు వేస్తే ధర చాలా తక్కువ ఉంది హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ను కూడా పక్కన పెట్టి మీరు ఇలాంటి నిర్ణయాలు చేశారని చెప్పి చెప్తే వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడంలో దిట్ట అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళా ఏం చెప్పారు అని అంటే ఏం చెప్పిచ్చారు అని అంటే జడ్జిమెంట్ ఎలా వచ్చిందంటే అధ్యక్ష చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది బాధ వేసింది ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలకి మొత్తం మీద ఆ భూమిని ఇచ్చేశారు పాట అయిపోయింది ఇంకొక ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చి ఆ పిల్లేసినటువంటి ఆర్కేకే ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పి సాక్షాత్తు ప్రభుత్వమే అఫిడవిట్ వేసింది అని అంటే ఎంత దారుణంగా చేశారో గమనించండి అధ్యక్ష నేను అయా దొంగ మూట ఎత్తికి వెళ్తున్నాడయా అంటే ఇంకొక ఐదు రూపాయలు ఆ మూట మీద పెట్టి నువ్వే మూట తీసుకొని పోయా అని చెప్పి అప్పుడు విటేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాలు మేరకు అని అంటే ఇంకా అంతకన్నా అన్యాయం ఏంది అని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఇంత జరిగితే చివరికి అది సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టుకు చేరిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో కూడా వాళ్ళు ఓడిపోవడం జరిగింది ఇంకా దానం ఏంటనంటే సుప్రీంకోర్టులో చేర అది చేరినప్పుడు ఓడిపోయినప్పుడు ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బినామీలు ఉన్నారో వాళ్ళు దారుణంగా మేము ఇరవై రెండు కోట్లు కట్టున్నాము మూడు నాలుగు ఇల్లు కాలం గడిచింది దానికి వడ్డీతో సహా వెనక్కి ఇవ్వండి అని అంటే ఆ వడ్డీ మరి అడిగి మరి కోర్టు తీర్పు ఏమి వచ్చింది ఒకవేళ ఆ వడ్డీ కట్టుంటే ఎవరి జేబు నుంచి కట్టాలి అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ప్రజల నుంచి పన్నుల నుంచి ప్రభుత్వ డబ్బును కట్టించారేమోననే విషయాన్ని కూడా బయటికి తీయాలి ఇంకొక విషయం ఇక్కడ జరిగింది అధ్యక్ష ఇంత కరుగుతూ ఉంటే ఆనాటి దేవాదాయ శాఖ మంత్రి గారు మంత్రి మాణిక్యాలరావు గారు ఎవరు పక్క కూడా కదలేదు అధ్యక్ష ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడాల కానీ దారుణంగా అప్పుడు ఐటీ శాఖ మంత్రి గారు నారా లోకేష్ గారు నన్ను బెదిరించడం జరిగింది అధ్యక్ష నువ్వు కనుక ఇరవై ఏడున్నర కోట్లు ఏదైతే గౌరవ కోర్టు తీర్పు ప్రకారం కట్టావో నీ మీద ఐటీ దాడులు చేస్తామని చెప్పేసి సాక్షాత్తు బెదిరించడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇంత అన్యాయంగా చేసి చేపించిన వేళని అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి చేపించినటువంటి వేళని ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే అధ్యక్ష సెక్రటేరియట్ ప్రొసీజర్స్ అని బుక్ ఉంది అధ్యక్ష దీని ప్రకారం జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ప్రకారం ఇది ఫిట్ ఫర్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ అధ్యక్ష నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుకుంటా ఉన్నా దీని మీద స్పష్టమైనటువంటి విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ జరిపించి దోషులు పట్టుకోవాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష చట్ట చివరగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఓ మాట చెప్తా ఉంటారు అధ్యక్ష మనం చేసే ప్రతి పని కూడా దేవుడు గమనిస్తూ ఉంటాడు మొట్టిగాయలు వేస్తూ ఉంటాడు ఆయన పైనుంచి దేవుడు అని చెప్పి చెబుతూ ఉంటారు అధ్యక్ష ఇది యథార్థం అని చెప్పి నేను నమ్ముతా ఉన్నా ఎందుకంటే ఎంత గట్టిగా మొట్టిగా వేశాడు దేవుడు వాళ్ళకి అని అంటే రాజకీయ జీవితంలో చరమాంకంలో ఉన్నటువంటి తండ్రినేమో శాసనసభకు పంపించాడు అధ్యక్ష ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండాల్సినటువంటి కుమారుడేమో ప్రజల చేతిలో ఓడిపోయి ఇక భవిష్యత్తే లేకుండా ఇంటి దారిన పట్టాడు అంతటి తీర్పుని ఇచ్చేటట్టుగా దేవుడు మొట్టిగా వేశాడు కాబట్టి ఎవరైనా సరే మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ప్రజా సేవకులుగా మిగలాలే తప్ప ప్రజా పాలకులుగా ఉండాలే తప్ప ప్రజల ఆస్తిని ధర్మాదాయ దేవాదాయ ఆస్తుల్ని కొట్టేయటానికి మాత్రం ప్రయత్నం చేయకూడదని చెప్పేసి నేను సవినీయంగా కోరుకుంటూ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీకి ఆదేశించవలసిందిగా గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుకుంటా ఉన్నా